Ano po? Uh, Nelson po. Nelson Macias. Uh, first time kong mag-post mag ng vlog sa, sa inyo. Uh, I'm here at uh, Victoria, British Columbia, Canada. Uh, dumating ako dito sa Canada noong October 29, 2008. So, to be exact, 10 years and 2 months na po ako dito. So, um, hindi ko akalain because of my age. Uh, uh, I came here when I was, uh, I think, 45, yeah, 45 years old. Now I'm 55, going to 56. So I started as a temporary foreign worker, uh, destino sa Alberta, Spruce Globe Alberta, as a food server at Tim Hortons. So, paano ako napunta rito? So, um, during that time, um, I was employed, unemployed, I was unemployed sa Pilipinas after, uh, after, nawala ng trabaho from Pilfodex, uh, working sa non-government organization sa Pilipinas. So, uh, and then, I worked to my sister with uh, sa Goto King, na pag-aari ng kanyang hipag. So, Mm, nag nagtry ako mag mag search kasi nag search sa internet for uh, working abroad so ang nangyari nag biglang nag pop up sa internet mm, about uh, mercan mercan recruit na dot com mm, so nagtry ako mag apply online and then um, it says there that the, they're looking for a food server in a uh, coffee shop sa Canada. So nagtry ako nag 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 open ako ng account sa online. And then um, after that may nakalagay doon sa qualification at least 40 years old. For, pero during that time 44 na ako pero why not? Wala namang mawawala kung, kung mag-apply. Anyway, it's online. So, I'm not hoping na makakuha ko yung trabaho sa Canada. So, one thing, I think after a month, yeah, after a month, tumawag sa akin ng Mercan Canada sa office nila sa Ortigas sa uh, Caleria Suite. So, tumawag sa akin and they said they have I have to call uh, go to the office for interview. So, na-interview ako doon, tapos yun pinaniwanag sa akin ganito, ganun. So, they're just hoping na matanggap ako na employer kasi depende sa employer kung tatanggapin ka o hindi. So, nagkaroon ng video interview. So, yun. So, tapos pinakita nila sa mga employers sa Canada. And after that, tagal, siguro nag-apply ako mga July. No, no, not July. Nag-apply ako mga February. And then July, tumawag sila uli. They said na, na meron, daw, uh, meron daw job offers sa, sa Witas, Queen Alberta. So, balik ako ng opisina at apply ako sa kanila and after that um, so pumirma ako ng, ng kontrata to accept the, the offer and then after that after two weeks tumawag uli sabi ganun na hindi ako nakasama dun sa sa batch ng kukunin nila sa Canada. So, I have to wait, sabi, sabi sa akin. Anyway, you can wait. Maybe may other employee na may kukuha rin sa'yo. So, 
So, hindi na ako masa. So, after that, by August, after, after one month, tumawag uli sa akin. Lahat sa amin, meron na daw. Meron daw employees na, employer na, na may job offer sa akin. So, after that, so, nagpirmahan na kami ng kontrata. And then, they said that, ah, uh, I'm already 44. So dalawa at least I think dalawa kami from uh, dalawa kami from the batch na of, over 40 40 years old. So they told me they told us na pipirma kami ng isang waiver na if ever happen sa kasi malapit nga daw sa, sa Alberta maabot ng 40 degrees negative 40 so baka hindi namin kayaanin yung weather so pumirma kami na kung, kung willing daw kami okay lang daw ba na willing kami na pumirma ng waiver that if ever happen to us during the employment hindi sagot ng agency so why not ne? take a risk ne? kasi syempre abroad yan Canada yan. So, ayun. Pinirmahan namin yung waiver. I think after September, by September, after a month again, process na yung mga, mga documents. Process documents. And after that, may problema sa passport ko. Kasi nga, um, yung name ko yung yung middle name ko na totoong middle name ko ginagamit a k but on my birth certificate it's q q u so there will be problem ganito ganun so no ako ng ng apidavit na the same the 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 same name ng q sa sa birth certificate at sa yung ginagamit kong name ay isang tao lang so maraming documents waiver like that so but the so I went to a friend na nag advise sa akin to to get a passport ang sabi gamitin ko na lang daw yung kung ano yung nadudun sa birth certificate so mayroong problema kasi sa birth certificate ko ibang ibang name so yun na lang ang ginamit ko para daw ma-approve ako sa passport kasi by October daw aalis na kami so may ticket na so problema yung passport so syempre ano pa ako ng padrino sa sa DFA to para lakarin yung yung passport ko after that yun na ginamit ko na na yung nasa birth certificate ko so by uh, October 29 malis kami ng Pinas at dumating kami sa Spruce Group yun doon na umpisa yung 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 adventure ko patrabaho ko dito sa Canada so after that um masaya naman kasi maraming puro Pinoy kami ang dami namin Pinoy sampu yata kami sa isang bahay so binabayaran namin 300 dollars a month bawat isa pero share ng room so bed lang yung binabayaran namin kasama ni kuryente of course telephone like that so okay naman kasi yung 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 store tatawid ka lang ng isang na, sa, sa kali na doon na so lalakarin mo lang mga 5 minutes so masaya naman kasi marami na kasi galing na rin ako sa Dunkin Donuts so uh, medyo kamisado ko na yung trabaho sa coffee shop lalo na pag baking so na na na-assign ako sa baking so alam ko na yung pagbibake kasi supervisor naman ako sa, sa Dunkin Donuts at saka naging uh, 
product manager naman ako sa Dunkin Donuts. So, medyo alam ko na yung kung paano gumawa ng donut. But, iba pala. Iba pala yung, yung ginagawa dito sa Canada kaysa sa Pinas. Kasi sa Pinas, kan, pag, na, nung na, nagtatrabaho sa Dunkin Donuts, ang ginagawa namin, uh, manual. Manual yung pag ano, tsaka kami yung mismo gumagawa ng donut. Magmamasa ka, ganito, ganun. Ikaw rin ay mag-finish ng donut. Mag-finishing mag touches ng donut. So, ikaw pa rin gagawa nun. Pero dito sa Canada, dinidelivered na yung donut. Frozen. So, ang gagawin na lang namin, luto na siya. Luto na sa lahat. So, frozen siya. I- i-open na lang namin siya for 10 to 15 minutes so lumang open pa yung ginagamit namin so, medyo mahirap pa rin pero at least kabisado ko alam ko na yung gagawin so mostly ang ginagawa na lang namin ang piniprepare na lang namin yung soup pero yung soup frozen na rin eh. hindi ka na rin gagaw hindi mo na rin lulutuin talaga kasi luto na prosen na i-hit mo na lang siya so marami nang madali lang gawin pero at least fresh pa rin yung donut kasi prosen naman siya eh. yun ang ginagawa namin hanggang sa after that marami kami so umpisa medyo mahirap kasi syempre puro mga puti ang kasama mo tapos puro mga bata pa mga bagets mga kasama mo sa trabaho So, minsan, nag, syempre, nagkakaroon ng discrimination. Of course, alam naman tayo, Pinoy, tapos puti. So, medyo, some of the, ba, some, some, ibang mga bagets, medyo, hindi pa kapisado, makipalamuha sa mga, sa mga Pinoy noon, nung panahon namin, ha. Pero ngayon kasi okay na. So, marami na kasing Pinoy dito. So, medyo, wala na yung discrimination. Almost equal na tayo. Equal na rin tayo magtrabaho sa kanila. Kasi noon, nung panahon na na-hire kami, may mga issue na bakit kumukuha pa ng Pinoy? O, oh, ba't kumukuha pa ng foreigner na magtatrabaho? Magtatrabaho. Eh, marami pa rin unemployed na mga kanitsyan. Pero ang, ang, ang kaso kasi, mostly ng Canadians ay magtrabaho sa mga ganitong coffee shop, mga fast food. Yung iba, mostly. Yung iba kasi mas mali yung, malaki yung kita sa construction. Eh. Yung pag skilled, skilled worker ka, malaki kita mo. Malaki yung bayaran. Unlike sa, sa coffee shop, minimum. Minimum siya. So, medyo, syempre, mas gusto gusto ng mga puti yung mga kanidya talaga na magtrabaho sa isang skilled work. So medyo kinukulang ng ng tao sa ano sa sa mga fast food sa mga ha, mga line ng customer service. So kaya nagkaroon ng issue na ganun. So nagano sila na bakit kumukuha pa ng eh marami namang unemployed after that, pinalawanag naman sa kanila, sa kanila kasi matakyo pa kaya ang mga Pinoy, di ba? Mostly naman talaga. Kahit naman sa bansa tayo, dalhin eh. Masipag naman tayo eh. So, kaya natin gawin lahat. Multi, multi-task nga tayo eh. So, after that, so okay naman, ganito, ganon. So, umabot ako ng wala pang one year naghanap na ng naghahanap na ng supervisor ang manager ng ng Tim Hortons. Sa Tim Hortons nga pala ako na na-assign sa isang coffee shop to na donut shop talaga siya. So maraming i-offer. So yung iba ayaw. Yung iba hindi naman kaya yung, yung kasama ko sa ko in-offer ang shop yung tinanggihan niya. So, nangyari, in-offer sa akin. In-offer sa akin yung, yung trabaho. Sabi ko, why not? 
supervisor man ako sa manager naman ako sa dunk sa dunk in to not seen di ba product manager nga ako nagtsaka nang supervisor ako so why not tinanggap ko yun so ako yung unang-unang naging supervisor sa shop namin so so after that so marami syempre marami ring alam mo naman may mga Pinoy din na naiingkit hindi naman maalis atin yung mga Pinoy naiingkit minsan so sisiraan ka ganito chismis chismis ganito ito tumagal after 9 uh, after 9 months ka naging supervisor ako so nagkapray ako ngayon ng, ng residency kasi pwede na after after 9 uh, months pwede ka na mag apply kasi pag meron kang managerial experience sa Pilipinas at at uh, I think at least 2 years experience managerial sa Pilipinas o kahit sa anong bansa pwede ka na mag apply ng permanent residency so kasi meron namang permanent residency na uh, ba yun? Sponsor ng employer. So, kinausap ko yung amo ko. Ganito ganon. Hindi daw niya alam. Ganito ganon. Hindi daw binigyan ng, ng recommendation. So, apply na lang ako sa rally ko. Sa American pa rin. So, yung agency na nag, nagpadala sa amin dito sa Canada, doon pa rin ako nag-apply ng, ng, permanent, ng permanent residency. So, sa rally ko, hindi ako humingi ng tulong sa sa amo ko kasi nga ayaw niya hindi ayaw ko bakit kasi meron siyang natitipo ang mga Pinoy na gusto niyang gawing resident din sponsor niya so ako hindi minalas kasi syempre I don't know kung may naninira or ano hindi ko na alam kung may, may naninira sa akin so hindi ako yung sponsor so nangyari nag-apply ako so take exam before ang ang hindi ko alam kung magkano yung 235 yeah. ng, ng IELTS yung English test kasi kailangan yun eh kailangan magkaroon ka ng, ng so nag take ako ng exam minalas kasi kailangan ko ng 12 points 12 points dun sa ano ko kasi point system para maging resident ka ng Canada so kailangan so nang take ako mataas na may grade kaya lang hindi umabot sa point kasi may mga bracket eh may mga bracket siya so kailangan naka 12 points ako yung first exam ko umabot lang ng 9 points 9 points lang kulang pa ng 3 points 3 points na lang kulang pa so malapit nang matapos yung aking ano during that process ng permanent residency malapit na matapos yung kontrata ko kasi 2 years lang kontra ko eh hindi mapapauwi ako kung hindi, kung hindi ako i-re-renew ng amo ko sa kontrata makakauwi ako mapapauwi ako ng di oras so kinausap ko yung agency so laking tulong talaga ng agency kasi talagang support susuportahan ka ng merkan pag sa merkan ka galing susuportahan ka once na talagang hmm, tingin nila maganda yung record mo sa employer susuportahan ka talaga nila hindi pwedeng hindi kaya sabi nila o oh, sige kausapin natin yung yung consul ng Canadian Immigration na kumuha ka ulit ng exam pero kasi during that time malapit na matapos yung kontrata ko I think 3 months na lang 3 months na lang so narinyo naman ako ng amo ko narinyo naman ako ng amo ko sa sa 
saan mo ko yung renew ng visa ko so okay na ma kaya lang syempre matagal ang process kin maghihintay ka pa rin ng buwan maghihintay ka ng buwan bago bago approval bago bigyan ka ng panibagong work permit tsaka visa so nangyari sabi nung ano mag magpa-reserve ka na ng 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 exam another exam second exam mo so nagpa-reserve ako tapos sabi niya Uh, since hanggang November lang yung 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 palugit na binigay sa akin ng immigration para makapasa para makapasa sa permanent residency pero kasi pag hindi ko nagawa yun bali wala yung binayad ko bali wala yung binayad ko sa permanent residency so nangyari ganun na nga nag nagano ako nag take ako ng another exam and thank God nakakuha ko ng 13 points so may 1 point akong sobra so nakapasa ako so yun uh, 2000 maabot din ng ano maabot din ng ilang taon yun bago ako naging resident 2008, 2012 naging resident na ako maabot din ng 4 years 4 years 2012 2012 ako ako yung permanent residency ko so after that pagkakuha ko ng residency ko ako yung first Pilipino na na, na from the employer hindi lahat ng pila ako yung unang Pilipino dun sa employer ko na nakakuha ng permanent residency so after that ako, ako yung permanent residency ko uh, so pwede na akong trabaho ng part time pwede na akong kumuha ng ibang trabaho kasi kailangan ko ng siyempre kailangan ko pita ito naman ako ng ginagawa sa ka hirap talaga hirap kasi siyempre lamig-lamig sa Alberta umabot nga talaga ng minus 40 halos lahat my goodness balot na balot ka sa yelo minsan yung pilik mata ko puro snow naninigas so tsaka ko na kukwento yung mga, uh, mga adventure ko sa during that time kwento ko lang kung paano ako naging tumagal dito so after that After that, nag, nag, sabi ako sa amo ko na magpa part time job ako. Hindi pumayag. Bakit hindi pumayag? Eh, resident naman ako. Allowed na ako. Hindi ko na kailangan ng permit. So sabi, pag nalaman daw niya na nag-apply ako sa isang pizza parlor, determinate niya ako. So, siyempre malakas na loob ko wala naman ako sa manloob sa kanila kaya lang syempre ba't hindi ba ako papayagan ni resident na ako ba diba? so nag apply ako ng nag resign ako nag resign ako alis ako doon sa apartment na pag aari din ng amo ko so nag umupa ako ng iba so umupa na so nangyari nag apply ako sa car kill sa isang factory paggawaan ng patis ng McDonald's ang bigat ang laki ng sweldo pero ang bigat ng trabaho 10 hours work tapos balot na balot ka kasi syempre nasa freezer ka magbubuhat ka ng imagine uh, everyday ginagawa namin nag, nagpapak kami ng ng karne mm, 30 pounds per box so isang paleta maabot siya ng um, maabot siya ng 300 boxes so mostly everyday ginagawa namin 
pallets ng, ng meat. Oh my God. Ah, pagod na pagod ka. Tapos nasa yelo ka. Nanginigas ang kamay mo. So, syempre, kailangan ng kumita eh. Ganito, ganun. Wala na. Hindi mo marunong mag-drive. Kikisakay lang din ako. Minsan bisikleta. Bisikleta ba? Uuwi ako ka bisikleta. So, yun nga. Nangyari. Uh, after that, nag-apply ako. Nagkaroon ng bagong branch ng isang Simons. Malak pinakamalaking uh, retail store sa Quebec, Montreal. So, nag put up sila sa Edmonton ng isang bagong bagong store. So, nag-apply ako as a bagger. Kahit naman ang trabaho. Pareho din ang sweldo. So, okay naman. So, pagdating ko sa interview, ang sabi nung nag-interview sa akin, gusto mong maging sales associate. So, why not? From bagger to sales associate. So, tinanggap ko yung trabaho. So, kami yung pioneer ng Simons sa Edmonton, Alberta. So, kaya lang, syempre, mahal lang uniform. Buy your own uniform kasi suit, formal wear, business attire. So, suit ang, ang uniform namin. So, okay naman. So, lumipat ako ng ano, umpisa ang hirap. Kasi nga wala akong sasakyan. Tapos sa downtown pa ako pupunta. Magtitake ako ng bus. And from Spruce Group to downtown. Walang bus na dumarating sa, sa Spruce Group. Kasi mal, malayo siya sa, sa downtown. Kung magtataksi ka naman, $50. Kada punta mo ng Edmonton. Ng downtown, $50. Ay nasa Spruce Group ako. Pero kung may sasakyan ka, 20 minutes drive lang. Madali na marami. So, nangyari. Ang time ko, umaga. So, ang gagawin ko, 5 o'clock ng umaga. Isang bus lang ang dumarating kasi hanggang 8 o'clock lang ang bus na dumarating sa Spruce Group. So, ang pasok ko kasi sa, sa Spruce Group. Hmm, ay, ang pasok ko kasi sa Simons. Uh, hmm, 9 o'clock, 9 to 6, 9 to 6 yung ano na, kasi yung 1 hour break yun. So, hindi bayad yun. So, 9 to 6, so, 9 hours yung trabaho. So, nangyari, titake ako ng bus ng 5 o'clock, tarating ako sa, sa, sa mall ng mga, mga ilang, 8 or 7 o'clock in the morning. So, nagtay pa ako ng 2 hours pa ako pumasok. So, ang dami. Di ba? Ang hirap. Tapos, may snow pa. So, ang hirap. Tapos, pag uwi ko, magbabas na naman ako pa uwi. After 6 o'clock, pupunta ako ng downtown. Sasakay ng bus, papuntang Spruce Group. Ang, ang first bus na pwede kong masakyan is 7.30. So, kailangan magmadali ako. Makakuha ng bus. Eh, ang bus doon may oras, hindi naman katulad ng sa Pilipinas na pag anytime may bus, sasakay ka lang, diba? Dito hindi. Sa Canada hindi, may oras siya. So, kung anong oras yung, yung papuntang pabalik ng Spruce Group, yun lang ang maano mo. Kasi pag hindi mo naabutan, matulog ka sa bus station, diba? Hirap. So, minsan, Taksin na lang ako pa uwi kasi kahit umakasos ako ng mahal, basta makauwi ako. Kasi minsan, pag, pag inabot ako ng, late ako ng dating ng 7.30 sa bus station, ang huli kong, ang last trip, maabot ng 11 o'clock. So, mo imagine, pag 11 o'clock, darating ka ng spruce group, alas 12, or alas 12 e media. Tapos magigising na naman ako ng 5 o'clock nagigising ako ng 3 o'clock kasi kasi maliligo ka pa magbibihis ka ang daming bihis magpatikulong bata ka diba? so ang daming ay ang hirap 
Ang hirap. Ang hirap talaga mabuhay na dito sa Canada. Akala, akala siguro ng iba ang sarap magtrabaho sa abroad. Hindi. Talaga. Minsan ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa sa apartment. Ako lang lumuupa ng sarili ko apartment. So minsan nakakalungkot. Pero okay lang. At least nakapagpadala ng pera sa Pilipinas. So after that, ano pa? After that, nakaisip, nakakuha ko ng isang housemate na upa kami ng apartment sa downtown. So yun, nakapunta ng apartment hanggang sa So, after sa Saima, syempre, after two years, hindi na maganda sa Simons kasi marami ng politika. Hindi pa magaling. Nainis pa ako sa HR. So, nangyari, nag-apply ako. Nag-apply ako sa IKEA. IKEA, pinakamalaking furniture, basta pinakamalaking store. Retail store din sa, sa ano, pero sa restaurant ako na-assign. As a food prep. So, nag-apply ako doon. After that, the same time na tumawag sa akin yung in-apply akong hotel sa Westin Hotel as a porter ay no buffet attendant okay, support buffet attendant so yun so pumapasok ako sa hotel ng 5 o'clock 5.30 ng umaga hanggang 2.30 tapos 2.30 tapos 4.30 may pasok ako sa IKEA hanggang 10 o'clock hirap diba ang hirap so after nun after nun so pag day off ko nag apply pa ako imagine that gago talaga ang dami ko talaga tatlo trabaho tatlo tatlo trabaho ko tatlo trabaho ko during that time 2000 2015 no 2000 13 2013 to 2014 since napagod na So, nangyari sa, ano, sa hotel na lang ako nagtrabaho. Nag-resign ako sa IKEA. Pero nagpa-part-time ako sa sa superstore. Meat. Packer naman ako ng meat sa superstore. Pero, maabot lang ng four months. So, nag-stay ako sa hotel. Total man lang. Maganda naman ang bayaran sa, sa hotel. Tapos, meron kang $30. During that time, every day, may $30 tip ako. So, pag, pag maraming tao, maabot ng maabot ng $100 ang tip ko. So, nakaipon ako. So, nakakauwi naman ako ng Pinas. Nakapagpadala ako ng maganda. So, after that, nag-apply ako sa casino. Kasi hindi naman ako kumitikil lang ka-apply online eh. Hindi naman ako napapagod mag-apply online. So, nangyari. After that, nag-apply ako sa casino. And then, after two years, two years tumawag sa akin. Sabi, pwede ba daw akong mag-ano, slot attendant. So, nag-apply ako ng slot attendant sa akong casino. So, at the same time, pero ano lang, casual lang, on call, on call lang, may schedule ako siguro, 2 to 3 days lang ako sa casino. Pero maganda naman kasi maganda yung tip, maabot ng 300 a week. Okay na. So nag-apply ako. Yun, tapa ako sa casino, slot attendant. By, after 6 months, nagkaroon ng... Six months ba yun? O after nine months? Ganun lang. Sandali lang. 
after 9 months, nagkaroon ng opening sa kasino ng supervisor. Nag-apply ako. Lakas loob lang. Nagustuhan naman ako kasi maganda naman yung trabaho ko sa slot. So, lang yung supervisor ko sa kasino. Slot. Slot supervisor. So, tumagal ako ng 2 years. Tapos, kapagod after 2 years nangyari nag-resign ako tsaka ako nakuwento ang bata ko nag-resign nag-resign ako after 2 years after that wala akong trabaho pero mm, meron na akong kalibing si Brian yung asawa ko ngayon so so nagsama kami tapos nag-resign ako so nangyari hmm, bumalik ako ng Westin pero part time lang on call lang buffet sa banket naman ako so after that hmm, hindi ko na rin nagtagal kasi nakakapagod wala namang ya, nahirapan din ako so nag apply ako ng loan nag-aaral ako ng healthcare aid. Nag-aaral ako ng healthcare aid for 6 months. 2000. Tumagal din ako sa kasino ng 3 years. 3 huh? years. 3 years ako sa kasino. Trabaho hanggang sa ma-meet ko si Brian. And then, nagpakasal kami 2016. Nag-meet kami ng 2015. 2016, nagpakasal kami. And then, nawala ko ng trabaho. Nag-aaral ako. Kasi nagkasakit si Brian. Nagkaroon ng... Na, na-operahan siya sa brain tumor. Nagkaroon siya ng brain tumor. Na-operahan siya. So, ako nag-aalaga. Hanggang sa... Nag, naisip ko mag... Mag-aaral lang muna ako ng healthcare aid. So, after ng graduation ko, ay, hirap. Diba? Nagtrabaho naman ako. <coughs> sa hospital, tsaka sa ng hope care ako sa isang, mer- sa isang bata na merong cerebral palsy. Tapos, masyadong malayo sa bahay. So, nangyari, tumanggap ako ng isa pang home care sa matanda na merong demensya. After that, yun nga. <coughs> After that, um, apa nangyari? Hmm. After ng graduation ko sa healthcare aid, February 12, 2017 2018 February 2018 nag ako ng sa Robertson College and then after nakapagtrabaho ko and then after that February nag-apply ako for citizenship kasi nga during that I'm February 2018 bababa yung bagong policy for citizenship na pag 55 years old above ka hindi ka nakabukuha ng exam magbabayad ka na lang tapos interview so yun nag-apply ako ng citizenship bago kami pumunta rito sa Victoria so nag-decide kami mag-asawa na lumipat ng Victoria BC kasi nga hindi wala siyang snow so kahit winter, malamig nga lang. Kaya lang, syempre, walang snow. So, mas okay sa, sa kasawa ko kasi uh, comfortable siya. So, anong nangyari? Lumipat kami dito last May. May 2018. 2018. After that, yun, nakuha ko yung Pagdating ko rito sa Victoria, after a month, may trabaho na ako sa casino. Cashier sa casino. 
pero umabot lang ako ng 2 months nag-apply ako sa hospital Victoria General Hospital natanggap naman ako food server sa hospital ay ang tawag doon ah, dietary aid yung naghati ng pagkain sa mga pasyente sa hospital kaya lang pagod, layo pa dami lang sakay pa so apply na naman ako matanggap ako sa Minton House ngayon yung trabaho ko ngayon sa Minton House tatlong trabaho uh, dining room server housekeeping tsaka coordinator so ako nagpipinch in lahat nun so medyo okay naman okay naman yung bayad okay din yung ano kaya lang syempre part time lang ako so 4 hours 4 hours lang pumapasok ko 4 days a week 4 hours pero minsan tinatawagan na ako for housekeeping tsaka coordinator 8 hours so okay na for, for the meantime okay na siya so by by October graduation ko dun sa course ko bumalik ako ng Edmonton for graduation and then after the graduation naaprobahan yung citizenship ko so by November by October 2016 October 26 natanggap ko yung citizenship ko nag take out ako ng citizenship so Canadian citizen na ako ngayon so yun 10 years and 2 months citizen na ako ngayon so okay na so stable nandito kami sa Victoria maganda naman so, mas masarap naman yung okay lang minsan nag kami minsan nag kasi matigas matigas ang ulo ng sawa ko matanda na kasi pasaway mahirap magalaga ng senior baldado pa pero okay naman siya mabait naman supportado naman ako so so far yun po ang naging buhay ko dito so maabot ako ng tenis bago ako naging citizen so thank you sa pakikinig ito po si Nelson Misias uh, goodbye for now thank you